আগের ভিডিওগুলোতে আমরা জেনেছি আমাদের বৃক্ক যদি বিকল হয়ে যায় তখন কি কি লক্ষণ দেখে আমরা সেটা বুঝতে পারবো বা টের পাবো যে আমাদের বৃক্ক বৃক্কের কর্মক্ষমতাটা নষ্ট হয়ে গেছে তো আমরা যদি বুঝতে পারি যে আমাদের বৃক্ক এখন আর আমাদের বৃক্ক কর্মক্ষম নেই তখন আমরা কি ধরনের প্রতিকার সেটার বিরুদ্ধে নিতে পারি বা কি ধরনের স্টেপ সেটার বিরুদ্ধে নেওয়া যায় সেটা আমরা আজকে জানবো তো মূলত আমাদের যে তাৎক্ষণিক বৃক্ক বিকল বা ইনস্ট্যান্ট কিডনি ফেলিয়র ইনস্ট্যান্ট কিডনি ফেলিয়রের জন্য আমাদের তিনটা প্রতিকার রয়েছে নিয়ন্ত্রিত আহার ডায়ালাইসিস এবং বৃক্ক প্রতিস্থাপন নিয়ন্ত্রিত আহার সম নিয়ন্ত্রিত আহার বলতে বোঝায় কম পরিমাণ প্রোটিন গ্রহণ কম লবণ ও পানি গ্রহণ এবং কম পটাশিয়াম সমৃদ্ধ খাবার গ্রহণ অর্থাৎ আমাদের যখন বৃক্কটা বিকল হয়ে যাচ্ছে বা বৃক্কটা আর তার কর্মক্ষমতাটা হারিয়ে ফেলছে তখন কিন্তু আমাদের দেহে আর মূত্রটা নিষ্কাশন হতে পারছে না মূত্র যেহেতু নিষ্কাশন হতে পারছে না সেহেতু আমরা যদি কম নাইট্রোজেন ঘটিত বর্জ্য পদার্থ উৎপন্ন করি আমাদের দেহে সেক্ষেত্রে কিন্তু কিছুটা আমরা প্রতিকার পেতে পারি তো এই কম নাইট্রোজেন ঘটিত বর্জ্য পদার্থ কিভাবে তৈরি করা যায় নিয়ন্ত্রিত আহারের মাধ্যমে অর্থাৎ নিয়ন্ত্রিত আহার বলতে বোঝা বোঝায় হচ্ছে কম পরিমাণ প্রোটিন গ্রহণ কম প্রোটিন খেলে আমাদের দেহ থেকে প্রোটিন বিপাকের ফলে ইউরিয়াটা কম উৎপন্ন হবে এবং এটা বৃক্কের বৃক্ক বিকলের যে প্রতিকার সেটা করবে এরপর হচ্ছে ডায়ালাইসিস বৃক্ক যদি নষ্ট হয়ে যায় বা বৃক্কের কর্মক্ষমতা যদি কমে যায় বা বৃক্ক বিকল হয়ে যায় তখন ডায়ালাইসিস এমন একটা প্রক্রিয়া যেটার মাধ্যমে আমরা কৃত্রিমভাবে বৃক্কের কাজটা সম্পন্ন করতে পারব যেটা হচ্ছে আমাদের হসপিটালে গিয়ে আমাদের হাত বা আমাদের যে বৃক্কে সেখানে সরাসরি কিছু নলের মাধ্যমে নল ঢুকিয়ে অভিস্রবণিক চাপের সমন্বয় করে এই ডায়ালিস ডায়ালাইসিস প্রক্রিয়াটা সম্পন্ন করা হয় যেটা হচ্ছে কৃত্রিমভাবে বৃক্কের কাজটা সম্পন্ন করে দেয় তিন নম্বর যে প্রতিকারটা আমরা দেখব সেটা হচ্ছে ডায় নিয়ন্ত্রিত আহার এবং ডায়ালাইসিসের পরেও যদি আমাদের বৃক্কটা বৃক্কের কাজটা ঠিক মতো সম্পন্ন না হতে পারে তখন বৃক্কটা প্রতিস্থাপন করা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না এই বৃক্কের প্রতিস্থাপনটাই হচ্ছে তিন নম্বর প্রতিকার বৃক্ক প্রতিস্থাপন কখন করা হয় যখন দেখা যায় একটা মানুষের দুইটা বৃক্কই বিকল হয়ে যায় বা দুইটা বৃক্কই তাদের কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলে তখন দেহের নাইট্রোজেন ঘটিত বর্জ্য পদার্থগুলো নিষ্কাশনের জন্য কিন্তু বৃক্কটাকে প্রতিস্থাপন করা হয় আর বৃক্ক প্রতিস্থাপনের জন্য কিন্তু একটা সুস্থ বৃক্ককে একটা সুস্থ বৃক্ককে ওই অসুস্থ বৃক্কগুলোর সাথে স্থাপন করা হয় এবং প্রয়োজন যদি না পড়ে তখন অসুস্থ বৃক্কগুলো কেটে ফেলা হয় না তো এভাবেই কিডনি ট্রান্সপ্লান্টের মাধ্যমেও কিন্তু বৃক্ক বিকলের প্রতিকার করা সম্ভব তো এভাবে নিয়ন্ত্রিত আহার এবং ডায়ালাইসিস এবং বৃক্ক প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে তাৎক্ষণিক বৃক্ক বিকল প্রতিকার করা সম্ভব